a very good morning to all today we are going to see the fourth practical from the subject thermal engineering so let's see first the title of fourth experiment you can see here the fourth practical assembly and dismantling of boiler accessories now we have already seen what are the different boiler mountings and in today's practical we will see what are the different boiler accessories since uh, this point is also related with the third chapter that is the steam and steam boilers uh, i am also going to share a few theoretical points from the third chapter in this practical only so you will have separate lecture uh, link for uh, this boiler accessories so you just uh, go through those uh, eri lecture so that you will understand in detail regarding the difference between boiler mountings and accessories also in practical we will see uh, what are the different models of uh, boiler accessories which are available in the lab now let's see both practical the practical significance is given here boiler accessories are meant for increasing efficiency of the boiler and allied thermal engineering system they are not necessary for boiler to function however energy conservation is important aspect of any thermal engineering system accessories take care of the same so the basic difference between boiler mountings and accessories we should understand from this in case of boiler mountings we say that uh, it is essential uh, for the safety of the boiler whereas uh, the boiler accessories these are only meant for increasing uh, the efficiency of the boiler so basically you should note one important point from this that is we can run the boiler without boiler accessories but as per the indian boiler act we cannot run the boiler without boiler mountings so if you are asked to select any one out of the boiler mountings and boiler accessories then you should give the first preference to boiler mountings because there are uh, they are compulsory okay now let's see what are the boiler accessories so here we can see the minimal theoretical background they have given boiler accessory like air preheater economizer acts as a heat recovery unit and they extract heat from flue gases from boiler a uh, superheater is employed for uh, increasing work output from available steam as well as take of uh, possible condensation in steam turbine thereby avoiding erosion and corrosion of turbine blades so you will see all the different types of boiler accessories i have also discussed what is uh, the air preheater economizer superheater what is their construction and working in this practical so you just uh, go through this video and you will understand all these types of boiler accessories today we are going to see the fourth experiment that is assembling and dismantling of boiler accessories so we are going to study different accessories that are present in the boiler the sagat pahila apan jo accessory bagnar hai तो आहे इकोनॉमायझर आता सगळ्यात पहिले बेसिक आपण बोलायचं झालं तर माउंटिंग्स आणि ऍक्सेसरीज मधला डिफरन्स आपण ऑलरेडी स्टडी केलेला आहे ऍक्सेसरीज आपण बॉयलरची इफिशियन्सी वाढवण्यासाठी यूज करतो तर इकोनॉमायझरच्या मदतीने आपण इफिशियन्सी कशा पद्धतीने वाढवणार आहे ते आपण बघूया तर ह्याच्यामध्ये आपण कन्स्ट्रक्शन बघूया पहिला कन्स्ट्रक्शन मध्ये जो ग्रीन कलर मध्ये पार्ट दिसतो त्याला आपण बॉटम हेडर म्हणतो वरती ब्ल्यू डार्क ब्ल्यू कलर जो आहे त्याला आपण टॉप हेडर असं म्हणतो तर या दोन्ही हेडर्सच्या मध्ये आपल्याला व्हर्टिकल ट्यूब्स दिसतात त्यानंतर हा जो ब्लॅक कलरचा जो पार्ट आहे त्याला आपण स्क्रॅपर्स असं म्हणतो आणि आपला जो वॉटर सप्लाय जो असणार आहे तो सगळ्यात पहिल्यांदा बॉटम हेडरला आपण देतो हा वॉटर इनलेट असणार आहे आणि हा वॉटर आउटलेट तर हे सिम्पल कन्स्ट्रक्शन झालं याचं आपण आता याचं वर्किंग बघूया तर सगळ्यात पहिल्यांदा इकॉनॉमायझरचं फंक्शन काय आहे ते बघूया आपण तर इकॉनॉमायझर आपण कशासाठी युज करतो तर जे वॉटरचं टेम्परेचर इन्क्रीज करणे हे इकॉनॉमायझरचं मेन फंक्शन आहे आता ते इन्क्रीज कशा पद्धतीने होणार आहे ते बघू तर बघा आपण वॉटर सप्लाय जो आहे तो इन्क्रीजला दिल्यानंतर वॉटर जे आहे ते सगळ्यात पहिल्यांदा बॉटम हेडरला फिलअप करणार त्यानंतर ते वॉटर जे आहे ते या ट्यूब्समध्ये जाणार आहे आणि फायनली 
टॉप हेडर पर अपने वॉटर जे है फील होना आता ज्यादा हाँ ट्यूब्स अपने वॉटर ने फिलअप है तेला फ्लू गैसेस हेचर ज्या ज्यादा पास होना हाँ ट्यूब्स वर ज्यादा फ्लू गैसेस अपने पास होता है फ्लू गैसेस मे जी का हीट प्रेजेंट है ती हाँ ट्यूब्स कॉन्टैक्ट मध्य ट्यूब आत मे जे वॉटर है तो वॉटर मध्य ती हीट एक्सट्रैक्ट के लिए जी मजेच क्या फ्लू गैसेस ज्या जस जी हाँ ट्यूब्स वर पास हो रहा है तस तस हाँ ट्यूब आत मे जे वॉटर प्रेजेंट है तेज टेम्परेचर इन्क्रीज होना है आता टेम्परेचर वॉटरच टेम्परेचर इन्क्रीज जाए मैं तेज डेन्सिटी कमी होना ऐटोमेटिकली वरती टॉप हेडर का शिफ्ट होता है फाइनली टॉप हेडर पास वॉटर जे है तो पूरा अपन नेक्स्ट सेक्शन में पास कर दो हेमें लक्षा गया कि स्क्रैपर्स फंक्शन क्या है तो स्क्रैपर्स कशा सा वपराय तो ज्यादा फ्लू गैसेस अपने कंटिन्सली ट्यूब्स वर फ्लो होता अपन ज्या क्वालिटी ऑफ फ्यूल जे क्या वपरले क्वालिटी ऑफ फ्यूल मुझे थोड़ा वे नर या ट्यूब्स वरती इम्प्युरिटीज कलेक्ट होता जर या ट्यूब्स वरती इम्प्युरिटीज कलेक्ट जा हीट ट्रांसफर सा अड़ता करता मजे फ्लू गैसेस मे हीट जेवड़ा इफेक्टिवली वॉटरपर्यन जाए पाजे तेवड़ा इफेक्टिवली ते जा नहीं कारण ये जी इम्प्युरिटीज का लेयर जो तैयार होते इम्प्युरिटीज अपनी हीट ट्रांसफर चांग पद्धति नेवे हो मैं स्क्रैपर्स यूज करते हैं तर ही स्क्रैपर्स की मुवमेंट जी है ती तुम्हें बहू शकता है कि ही टॉप टू बॉटम अशा पद्धति ने स्क्रैपर्स जे हैं मूव होता मैं हाँ स्क्रैपर्स मुवमेंट मु का होना है तो जर हिच ट्यूब वरती का इम्प्युरिटीज का लेयर जो तैयार है तो हाँ स्क्रैपर्स मुवमेंट मु तो लेयर जो है तो रिमूव किया जो हेम अपने जे ट्यूब्स आना है तैयार क्लीन रहता हीट ट्रांसफर चांग पद्धति ने होती तर इकोनॉमाइज मेन फंक्शन तेवड़ा तुम्हें लक्षा देवा कि वॉटरच टेम्परेचर इन्क्रीज करने विद द हेल्प ऑफ फ्लू गैसेस ये अपना मेन फंक्शन आना है इकोनॉमाइजर तो इकोनॉमाइजर नर नेक्स्ट बॉयलर एसेसरी है ती है सुपर हिटर तो सुपर हिटर मध्य कंस्ट्रक्शन बढ़ाए तो हे तीन वॉल्स ये स्टीम आउटलेट क्या यूट्यूब आ साइडला डैम्पर एक आना है तो सीम्पल कंस्ट्रक्शन है सुपर हिटर चाहता आता हेच वर्किंग जर बैल तो सर पैदा हा पॉइंटपसन आप स्टार्ट करना है वेट स्टीम जी है अपने बॉयलर मे जी आता अपन वेगवेगे वेग टाइप ऑफ बॉयलर्स ऑलरेडी स्टडी के लिए अपन बैठे कि जी स्टीम तैयार होते ती स्टीम जी है ती शक्य तो वेट आते तो वेट स्टीम जी जर आए जर आप एखाद एप्लिकेशन सा सुपर हिटेड स्टीम पाजी अल तो अपन सुपर हिटर का वपर करते तो हेमें वर्किंग कशा पद्धति हो रहा है तो बहू अपन कन्सिडर करू कि आप वेट स्टीम है नहीं अपना एप्लिकेशन सा अपने सुपर हिटेड स्टीम पाजी है तो अपन वेट स्टीम का सप्लाय हा पॉइंटला देर हि जी वेट स्टीम है ती हित जो अपने जी तीन वॉल्स दिता हेला नाव दिल हा वी वन वॉल है क्या हा वी टू वॉल है और हा वी थ्री वॉल तो हे वॉल्स के नाव लक्षा ठेवा हा वी वन हा वी टू और हा वी थ्री तो सगत पैलदा सुपर हिटेड स्टीम जर एक्सपेक्टेड आल तो अपन वी टू वॉल हा क्लोज ठीक है आता हेम का होना तो वेट स्टीम जी अपन इतना सप्लाय दी ती स्टीम या वॉल वी टू या पूरे पास हो रहा नहीं है कारण अपन ही बंद चलो क्या बगा स्टीम अपन इतना जो सप्लाय देना ती वेट स्टीम तुम्हारी वी वन वॉलम पास होना क्या ती स्टीम तुम्हारी हा यू ट्यूब मधे जा रहा है आता हा यू ट्यूब मधे तुम्हें ती वेट स्टीम गेर का होते बगा साइमल्टेनियसली अपन फ्लू गैसेस जे हैं तो हित सप्लाय दे बित तुम्हारा दोन सेक्शन्स दिखाई तो वर का डायरेक्शन मधुन अपनी फ्लू गैसेस जे हैं यूट्यूब्स वरती पास होता है ट्यूब्स मधु पास जार मग शेवटी तो फ्लू गैसेस रिटर्न खाल पार्टम तो हेम का होते बगा कि वर का पार्टम ज्यादा या यूट्यूब कॉन्टैक्ट मे फ्लू गैसेस ये या ट्यूब आतम जे क्या अपने वेट स्टीम है ती वेट स्टीम का करना तो यह फ्लू गैसेसम हीट एक्सट्रैक्ट करूँ घेना ही हीट एक्सट्रैक्ट के वेट स्टीम से कन्वर्जन सुपर हिटेड स्टीम कि ड्राई स्टीम में होना है फाइनली बगा यूट्यूबम मैं ती तुम्हारी ड्राई स्टीम कि सुपर हिटेड स्टीम जी है ती हा ट्यूबम वरती क्या अपना हा वी थ्री वॉल जो है तैम पास हो मग फाइनली हा जो आउटलेट है हा आउटलेटम मत पूरे ऐप्लिकेशन सा पास के तर अशा पद्धति ने तुम ये सुपर हिटरच वर्किंग आना है मेन फंक्शन लक्षा ठेवा तुम्हें सुपर हिटर अपन कशा सा वपरा लगे तो वेट स्टीम जर आल तो कन्वर्जन सुपर हिटेड स्टीम मे करना अपन ये वपर करते नेक्स्ट बॉयलर एसेसरी जी है ती है एयर प्री हिटर 
अपन एयर प्रिटर जो सगत पहला फंक्शन बहु तो एयर प्रिटर कशा सा वपरत अपन तो ऐटमोस्फेरिक एयर जी है तो एयरच टेम्परेचर इन्क्रीज करने आयर जी है टेम्परेचर इन्क्रीज करूँ अपन पाठ तो फर्नेसला आता बॉयलर ऐसेसरी है मटल मैं एयर प्रिटर मैं ऐसेसरी चो फंक्शन आप है तो बॉयलर की इफिशियसी इम्प्रूव करनी मैं एयर प्रिटर या मदती ने अपन बॉयलर की इफिशियसी कैसी इम्प्रूव करते ऐटमोस्फेरिक एयरच टेम्परेचर अपन वाढ़वा लगल है तो टेम्परेचर वाढ़ ती एयर अपन फर्नेसला पाठत हेम आप फ्यूल जे आना है तो चांग प्रकार बन होते अपने बॉयलर की इफिशियसी इम्प्रूव होने में मदद भेटती तो आता जर कंस्ट्रक्शन वर्किंग बहू अपन एयर फ्रीटर तो हेमदे तुम्हारा चार आउटलेट्स दिते दोन इनलेट्स तुम्हारा ये जे इनलेट दिस्त कोल्ड एयर सा इनलेट है और कोल्ड एयर सा आउटलेट है क्यानर हा जो इनलेट है तो हॉट गैसेस मजेस फ्लू गैसेस कंबसन चेम्बर मे जे अपने फ्लू गैसेस तैयार होता है इनलेट है तो फ्लू गैसेस अपनी इतना एंट्री हो रहा है आनतर इतन के बाहर ऐटमोस्फिर रिजेक्ट होता तो हेमदे अपन ऐटमोस्फेरिक एयरच टेम्परेचर कशा पद्धति ने वाड़ो तो बढ़ना है मैं पर मधला जो सेक्शन है तो बहू अपन तो इत वर्टिकल ट्यूब्स अपने दिता इतन जी फ्लू गैसेस जा रहे थे य वर्टिकल ट्यूब्सम पास होता है मग फाइनली ऐटमोस्फिर जता तो यह ट्यूब्स मधे तुम्हारा बैफल्स दिते तो ये ऑरिजॉन्टल डिस्क जे है तन बैफल्स मन तो सीमिलर टाइप ऑफ बैफल्स तुम्हें लमाउंट आनी सॉरी बैपकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर मे सुधा बैफल्स जे है तो बगित है तो हेम जिग्जैक्ट पार भेट भेटना है अपने तो अपन वर्किंग बहू हमें कशा पद्धति ने अपन एयरच टेम्परेचर वाढ़ा है तो बगा हेमें सगत पहला कोल्ड एयर मजेच ऐटमोस्फेरिक एयर जी आना है ती या इनलेटम पास होना है क्यानर अपन हा पूर्ण चेम्बरला एक चार सेक्शन्स मे डिवाइड के लिए विद हेल्प ऑफ बैफल्स आता पहला सेक्शन जर बगित अपन तो बगा ऐटमोस्फेरिक एयर जी है ती सगत पैयादा अपनी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मे ट्रैवल करना क्या ट्यूब का कॉन्टैक्ट मे तो सेक्शन मे आम इत हीट ट्रांसफर होना है को हीट ट्रांसफर होना तो जे फ्लू गैसेस प्रेजेंट है तो ट्यूब मे तो फ्लू गैसेस मे हीट जास्त आते इतन जे अपन ऐटमोस्फेरिक एयर जे सप्लाय दया लगे तेज टेम्परेचर कमी आना है तो मु हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर अशा पद्धति ने हीट ट्रांसफर होते तो मग य ट्यूबमद हीट जी है ती ऐटमोस्फेरिक एयरला ट्रांसफर होना क्या ऐटमोस्फेरिक एयर जे है तो एक्सट्रीमेंटला आयानर तो बॉटम साइडला ट्रैवल करते हैं क्या पुनः लेफ्ट साइडला ती ऐटमोस्फेरिक एयर ये इत पुनः मैं हीट एक्सचेंज सेम प्रकार होनतर पुनः ती एयर जी है ती खाली थर्ड सेक्शन मे पर राइट डायरेक्शन का ट्रैवल करता पुनः हीट एक्सचेंज होना क्या पुनः ती तुम ऐटमोस्फेरिक एयर खाली आना फाइनली ज्यादा हा सेक्शनम तुम्हें ऐटमोस्फेरिक एयर बाहर पड़ना है तो वेला तो एयरच भरपूर टेम्परेचर वाढ़ा है तो हिथ सग महत्वा रोल को होता तो यह बैफल्स का या बैफल्स मु तुम्हार एयरला एक पर्टिक्युलर जिग्जैक्ट डायरेक्शन भेटली हेम बराज वे तुम कोल्ड एयर जो है कि ऐटमोस्फेरिक एयर है ती तुम फ्लू गैसेस कॉन्टैक्ट मे रही है तो यह बैफल्स मु हीट एक्सचेंज चांगल प्रकार ऐटमोस्फेरिक एयरच टेम्परेचर जे है ती इन्क्री इन्क्रीज होने अपने इतना भेटते फाइनली हि एयर जी है ती अपन कंबसन चेम्बरला पाठ आता जर फ्लू गैसेस बदल बोला फ्लू गैसेस जास्तीत जास्त अपन वपर कुछ करो तो सुपर हिटर मे अपन सगत पैयादा वपर करना है फ्लू गैसेस का मैक्जिम हीट तिथे एक्सट्रैक्ट के लिए जते नर अपन इकोनॉमाइजरला ती फ्लू गैसेस पाठ हो तिथसुद्धा हीट एक्सट्रैक्ट के लिए जते सगत शेवटी मग अपन एयर प्रिटरला फ्लू गैसेस सप्लाय दी क्या हित भरपूर जास्त प्रमाण हीट अवेलेबल ना है पन तरीपन अपन जी का हीट अवेलेबल हेमदे है ती एक्सट्रैक्ट करना चाहिए प्रयत्न करते तो फ्लू गैसेस जे हैं इतन ज्यादा एंट्री होता ज्यादा ट्यूब्सम सीम्पली पास होता और मग फाइनली इतन बाहर पड़ता तो इतन जी अपन ऐटमोस्फेरिक एयर सप्लाय दिल है ते जे ऐटमोस्फेरिक एयर या चेम्बरम जिग्जैक्ट पाथ मे ट्रैवल होता वेला जेवड़ी शक्य अल तेवड़ी हीट तैमी फ्लू गैसेसम एक्सट्रैक्ट के लिए जते फाइनली मैं जे का ऐटमोस्फेरिक एयर है तेज टेम्परेचर इन्क्रीज करूँ अपन कंबसन चेम्बरला पाठत रहा प्रश्न हा बॉटम पार्ट तो हेला अपन सूट चेम्बर अस देखी मन दो कारण जे ट्यूब्स मे समा अपन जे क्या फ्लू गैसेस सप्लाय करा लगे या ट्यूब मे तैमे जर कोल सारख जर आप फ्यूल वपरत अल तो थोड़ेफार सूट पार्टिकल्स कि इम्प्युरिटीज आता तो इम्प्युरिटीज कलेक्ट करते 
आणि फायनली क्लीन म्हणजे फ्लू गॅसेस जे असणार ते आपण या एअर चेंबरमधून ॲटमॉस्फिअरला रिलीज करतो गव्हर्मेंटचे नॉर्म्स जे आहेत पोल्युशनच्या रिलेटेड हे भरपूर स्ट्रिक्ट असल्यामुळं आपण रूल्स अँड रेग्युलेशन्स जे आहेत ते फॉलो करायला लागते आणि मॅ पॉल्युशन जे आहे ते मिनिमाईज करण्यासाठी आपण हा चेंबर बॉटमला जो दिसतो तो कन्स्ट्रक्ट केलेला असतो ॲटमॉस्फिअरमध्ये आपण एअर जे आहे ते रिलीज करण्याच्या आधी त्यातले जे काही इम्प्युरिटीज असणार ते आपण इथं रिमूव्ह करतो